ECG. So this is a 48 years old uh, who has some valvular heart disease and now he presents with palpitations and shortness of breath. So ECG, uh, yeah. So see it and give your thoughts on this. This is epic. Okay. Anybody else? It's a narrow complex. Uh, a narrow complex, sir. And uh, with a variable QR is uh, some morphology. So even a short distance is uh, almost two less than 200, 250 or 280. So what maybe do you... it is a pre excite FF with a pre excitation. Okay, so you're saying it's an AF, but it is pre excited. Anybody else? Uh, looks like so because variable QRS is there. So morphology of QRS is very good. Good, good thoughts. So there is an irregular RR interval, and mm -hmm. the patient have a fib only a fib with fast ventricular rate. With fast ventricular rate. Okay, good. So first of all, uh, it's very good that you uh, you picked it rightly. That this is irregular rhythm. Hai. It's a fast rhythm. Okay. And uh, it's, may, it's, a, it's not that narrow, it's a bit broad, bit broad, not that narrow. Like in, uh, agar aap dekhe, to you can confuse it with uh, this pre excited. Pre excited, ye nahi hai. Hai? this is not pre excited, uh, this is just an atrial fibrillation. Uh, with, uh, you can say ke for a faster rate. Hai. Okay. So uh, this is just AFib. You have to manage on the lines of atrial fibrillation. So this is not uh, pre-excited. Pre-excited, I'll show you some other day. I'll show you ECG. Pre-excited, there will be uh, ek to, jo aapne hai, ke 250 milliseconds jo hai na, wo uski honi chahiye, cycle length. But as you can see, it's not so short. You can see it's not so short. You can see it's not so Between two RR complexes. ठीक है यहां पे देख लें ये भी आई थिंक प्रोबब्ली वन लार्ज बॉक्स ही बन जाता है तो इट इट इज हार्डली नॉट दैट नैरो दूसरा इसमें डेल्टा वेव नहीं है तो अगर आप पाथवे होगा और एंटी ग्रेड कंडक्शन हो रही है तो पाथवे में थोड़ी सी स्लरिंग आ जाती है सो दिस इज जस्ट एन एट्रियल फिबुलेशन सो यू हैव टू मैनेज एन एट्रियल फिबुलेशन uh, options and what can you do to manage this uh, rhythm? Uh, so what will you do? Pressures are at suppose 110 by 70, and uh, uh, saturations are around 94. That's uh, saturation at 94 percent. So how will you manage this rhythm? So rate control anticoagulation and. Oh. Uh, uh, rhythm for rhythm conversion, uh, we take the history from the patient. The uh, if uh, the patient have a new AFib or uh, uh, patient have already old AFib. Okay, so I I've already given you that he's having some valvular heart disease. So uh, in the history I have yes, given sir. you. So I have not if, given you a direct yes, diagnosis. If, yes. Yes, uh, sir. Uh, if patient have a valvular heart disease, the most likely the patient have a large atria and AFib is due to the uh, large atria. Okay. So, so this AFib is uh, uh, old, probably. So we have to go for rate control and anticoagulation. Okay. So which anticoagulant would you like to give to this patient? Sir, which uh, underlying valvular heart disease patient have? Is this patient have only mitosinosis or MR or uh, something uh, else? Uh, well, the thing is, ke, uh, this is this is just I wanted to hear from you. So exam mein to history aapko de di gayi hai. So uh, they, they, there's nobody to guide you on that kya diagnosis. Hai. So isme this is uh, how you write is. Okay, it's atrial fibrillation. Isme two two uh, jo hai, wo things are important to identify. One is okay, either it's a rheumatic or a non-rheumatic. Okay. So yes, sir. basically up the th thing is if you have directly mitral stenosis, they they put to basi pick calling AF. So they, they will not give you a straightforward thing. They will give you a bit of this. 
या जिसको आपने कुछ सोच के लिखना पड़े सो यू कैन राइट इट कि अगर इफ इट्स अ रोमैटिक देन आई विल गिव दिस इफ इट्स अ नॉन वेलवर देन आई विल गिव दिस या वो जो क्राइटेरिया है ना सो यू राइट एवरी अगर आपको उसने एक क्लियर नहीं बताया तो यू कैन राइट एवरी थिंग रेट कंट्रोल और रिदम कंट्रोल ये जरूर पढ़ के जाए कि क्या पैरामीटर्स हैं दे आर वंडरफुल गाइडलाइन जिसमें उन्होंने आपको बड़ा अच्छा बताया हुआ है कि विच पेशेंट्स नीड्स रिदम कंट्रोल एंड विच पेशेंट नीड्स रेट कंट्रोल तो गो एंड रीड दैट देर आर टेन टू इलेवन पैरामीटर्स तो वो पढ़े दे आर वेरी गुड गाइडलाइंस तो वो जरूर देख के जाइएगा ठीक है ए एफ इज वन ऑफ द कॉमनस्ट रिदमियाँ जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है टॉक्स में मे बी लॉन्ग केस सो कहीं ना कहीं आपको ये मिल सकता है सो एट्रीफिबुलेशन जो है उसमें uh, अब इसमें रेट तो फास्ट है तो रेट फास्ट करने के लिए यू कैन गिव रेट लिमिटिंग ड्रग्स इसमें आप बीटा ब्लॉकर्स हैं कैल्शियम टेनल ब्लॉकर्स हैं बट ऑबियसली कंसिडरिंग देयर कॉन्ट्राइंडिकेशन एज वेल अगर वो आपको नहीं दी हुई यू कैन गिव दम ठीक है सो वन डैम में प्री एक्साइटेड भी आ जाता है विच ड्रग विल यू लाइक टू गिव इन अ पेशेंट who's having pre excited air so ab aap prokenamide 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 all right and, uh, if you never drink prokenamide any other drug so uh, we all drug uh, ibutylide 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 okay yeah. so what about amiodarone do you like to give amiodarone in this patient can you give amiodarone this patient AV block. So, okay. so this is one one once again a important and favorite questions. So, uh, amiodarone to be avoid karein, especially IV amiodarone. So, don't give IV amiodarone even in this pre excited AF, not in this patient pre excited AF. The best drug to have is butylide. To have na wo hai wo deni chahiye. and that will be your safer options theek okay? hai so this is just an extra point which uh, i wanted you to discuss and uh, i think it's pretty straight forward af you can see these fibrillatory waves and all these uh, very irregular rhythms there is a bit of a, a fraud to or as complexes but there is no evidence of any pre excitation okay so you can always go and see pre excitation as well in the ecgs and then you can compare that with this theek okay? hai Okay, good so let's move forward uh okay so now this is a patient who presented with apprehension for four days and now uh, this is icg well he presented to you at that time he is painless so any thoughts what is happening here So he is apprehensive uh, for few days, but at that time of uh, ECG, he is doing well. So he is diabetic. He is hypertensive. He is a smoker for ten years, and he has strong family history of coronary myocardial uh, infarction. So what will you do for this? So this ECG shows a uh, biphasic T wave. Biphasic T wave. Okay. Good. Biphasic T wave in anterior leads. okay good great so you see uh, always uh, there are some uh, ecd changes which are very very classical okay and uh, with the strong history with a uh, so many risk factors uh, don't don't miss valence please valence can come valence jo hai wo uski presentation hi is tarah hoti hai ki patient usually pain free hota hai jab usme ecg changes aa jaate hain theek hai it can vary but uh, Yeah, this should be in your mind regarding the balance. Yeah, you rightly picked this up. Okay, this was a balance. Okay, I hope everyone knows what balance is. Uh, probably training you be. You guys have seen it. Okay, so balance is a disease of uh, LED, proximal LED, and these patients will be uh, having cat. ठीक है एंड दी देर आर टू टाइप्स वन आर डीप टी वे इमरजेंस जो कि बहुत ऑब्वियस हो जाती हैं तो एग्जाम में मोस्ट लाइकली मे बी आपको ये वाली 
मिल सकती है बाय फिजिक ठीक है सो ऑलवेज इफ यू आर नॉट सीइंग एनी एलिवेशन एनी वेयर ओके एंड यू सी टी वेव्स व्हिच डू नॉट लुक लाइक अ हेल्दी टी वेव्स सो दीज आर द क्लासिकल बाय फिजिक टी वेव्स ऑफ बैलेंस ओके these are the balance okay so Stop. management management you uh, can go through again uh, for the exam okay so yahan pe to iski bahut leads mein aa rahi hai even b4 b5 tak bhi ki aa rahi hai so one avl mein you see there are even versions okay bit of a symmetrical so this is again not a normal finding so with this history and uh, with this uh, risk factors always try to look for valence as well okay so you see these are pretty much very clear obvious if you know these things then this is piece of cake for you so but the thing is you should have seen these ecgs before going to exam okay now let's move forward so we just keep it here okay okay now this is a uh, 36 years old uh, female who presented with uh, palpitations in er and palpitations are for 3 to 4 hours so this was the ecg while she was having these palpitations i'm sorry this is a bit of blurry slides although these are uh, all real patients so uh, sorry for this bit of blurriness so but uh, i think the findings are pretty obvious if you can see it then it is a pretty straightforward diagnosis so what do you think is happening so look at the history so it's a narrow narrow complex tachycardia with a sort of marking of p waves and with a ventricular rate around uh, it's a varying but it's a fast ventricular rate so it's most probably atrial flutter with a fast ventricular rate and variable uh, blood okay so you are saying it's an atrial kind of activity faster atrial activity going on so everyone agrees with this ya kisi ke zehn mein koi aur baat hai so everyone is okay with this diagnosis theek okay, hai so good you see uh, it's a tachycardia there is no doubt about it prs appears normal although they are irregular you see the irregularity to hai so Uh, it can be atrial fibrillation as well because of the can it is also irregular rhythm koi fixed pattern nahi hai yahan pe thoda sa regular ho jata hai theek hai yahan pe irregularity badi obvious si hai but the hint is look at these there are more p's than v's as i said so if there are uh, more p's than v's so which Uh, atrial tachycardias are ruled out. Like atrial rhythms, कौन से आप rule out कर सकते हैं जिसमें P's more than V's हों. Anybody? Okay. You can rule out orthodromic AVRT. ठीक है. This cannot be orthodromic. अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या नहीं हो सकता, just write orthodromic AVRT. ठीक है आई थिंक आपको पता है व्हाट इज ऑर्थोड्रामिक एवीआरटी ठीक है ऑर्थोड्रामिक एवीआरटी बेसिकली एक पाथ फ्री मीडिएटेड सर्किट है ठीक है तो अगर आपका यहां पे ये आपका नोड है ठीक है सो ए ऑर्थोड्रामिक एवीआरटी एवीआरटी भी एग्जाम में आ जाता है स्पेशली जब ईपी आप पढ़ेंगे ट्रेसिंग तो उसमें यही कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा सो so, अभी मैं ब्रीफली बता देता हूँ सो ऑर्थोड्रामिक एवीआरटी का बेसिकली ये होगा कि एंटीग्रेट थ्रू जाएगी नोड ठीक है यहाँ से एंड रिट्रोग्रेट जाएगी पाथवे इट कैन बी लेफ्ट राइट एनी वे सो दिस मीन्स के ये एंटीग्रेट नोड है और रिट्रोग्रेट पाथवे सो अगर आप देखें कि यहाँ पे दो एक भी कंडक्ट ही नहीं हुई तो हाउ कैन यू सस्टेन ढकी कार्डिया जिसमें ये दोनों लिम्ब ऑफ सर्किट जो है वो एक्टिवेट ही नहीं हो रही ठीक है इट कैन बी डेफिनेटली इट लकी कार्ड है क्योंकि वो नोड डिपेंडेंट नहीं है वो ए ए टील जो है वो ऊपर बेशक बहुत तेज हो रहा है नीचे वो कंडक्ट करे ना करे डजेंट मैटर 
because it is not a node dependent tachycardia but avrt and avnrt is a node dependent tachycardia to avrt to out ho jata hai kyunki usme pathway jo hai uh, uh, conduct nahi kar raha aur fir bhi tachy ho raha theek hai to ye is point ko uh, jo hai wo samajh le ke the only tachycardia which you can rule out is uh, uh, is uh, uh atrial tachycardia another possibility is ab not which tachycardia is ruled out it is and avrt theek hai so shortly any tachycardia which is not ventricular and in which the p's are more than v's then it is most likely an atrial tachycardia in your exam then it is atrial tachycardia in your exams okay so always write atrial tachycardia and which is ruled out avrt is ruled theek hai i think this is good enough for your exam is se aba jaane ki zarurat nahi hai but this for just for your knowledge if you can understand this concept kyunki ep bhi aana hai to for that purpose you have to know a bit about uh, all these atrial tachycardia so svt is one of the commonest uh, ep tracing jo exam mein aati hai aur wo teen differentials hote hain at avrt and avrt So you should be knowing about these tachycardia so on on EP tracings. So we'll discuss that. Okay, good. So this is more than eight tachycardia, and uh, the only difference is that a uh, uh, examiner to his mind may care. You cannot predict. Uh, it will further be ho sakta hai. The only difference is if you are uh, purist ki tarah jaye to, agar isoelectric line aapko mil rahi hai, theek hai, then it is most likely a focal AT. अगर आइसोलेट्रिक लाइन नहीं है देन इट इज मोस्ट लाइकली आ फ्लटर सो बट एनीथिंग फास्टर देन 250 फिफ्टी मिली सेकेंड इज मीन्स के दो सौ पचास मिली सेकेंड से कम हो या दो सौ पचास हार्ट रेट से ज्यादा हो तो वो फ्लटर होता है ठीक है अगर उससे कम हो तो फिर वो एट एंड ढकी कार्डियाज होता है एंड अदर पॉइंट इज कि आइसोलेट्रिक लाइन अगर आपके पास है तो वो ए टी है और अगर वो नहीं है तो वो फ्लटर है so uh, ye isko apply kar lijiyega before commenting on flutter and atrial tachycardia theek hai but again don't confuse isko dekh ke kyunki yahan pe thoda sa wo artifacts aa rahe the somebody can confuse this with af but yahan pe diagnosis aapko very clear ho gaya ki ye af nahi hai theek hai so let's move forward okay uh, this is a bit tricky slide but again this can come up in the exam theek in different aspects mere paas ecg thi to i showed you this ecg so this is a 65 years old who presents with uh, exertional fatigue for 4 months anybody would like to comment on this लोग केयरफुली जब भी ब्रेडी हो तो दो डिफरेंशियल देखा करें ए बी ब्लॉक है या साइनस दो सो आई एम नॉट श्योर कि ये इसी इतनी कॉमनली आती है बट दिस इज द रियल पेशेंट सो दिस इज द रियल पेशेंट इसी जी So anybody would like to comment on this? So someone said functional bradycardia. Okay, but uh, what is your definite diagnosis? So examiner, so you are asking for a diagnosis. Functional bradycardia, you will not expect to use it in the exam. They will expect something else from you. Okay, so this is a cardiology exam, not an EP exam. So if you have a good diagnosis, then you will have a good diagnosis. ऐसी ना लिखें टर्म जो के की में ना तो टू इन टू इट लुक्स लाइक लुक्स लाइक एप्सिलॉन वे विद द टी वेव इनवर्जेंस और देयर द वे वी1 वी2 वी3 वी4 आई मैंने जो आपको हिस्ट्री गुड बट मैंने जो आपको हिस्ट्री दी है व्हाट वाज द हिस्ट्री सो इट वाज एन ओल्ड एज पेशेंट सो हाउ कम एआरवीसी इज साइलेंट इन 60 इयर्स ऑफ एज एंड व्हाई इज हैविंग एक्सेशनल फटीग विद एआरवीसी ए में कॉमनेस्ट आपको क्या मिलता है जो रिदमियाज होते हैं 
ventricular tachycardia. So, how come? So, why bradycardia in an ARVC patient? So, pretty rare, no? Very, very rare. Yeah, yeah. This will not come Thank up you. in your exam. So, don't think a rare thing will come into exam. Please don't think like this. Okay, mm -hmm. examiner, he's not going to Otherwise, uh, I think cardiology exam may, it's not fair to ask rare things. And especially with this time, I'll not expect that it's not going to happen. It's not examiner because he's a candidate. He's going to try to get a lot of practice. Always careful. Mm -hmm. Look at the ECG and the history. History is rule. Aap On history, sir, uh, looks like short QT interval. Actually, I'll give you some hint. Where is the P wave? Where is the P wave in this patient? Sir, P waves are very curry. Uh, some P waves are coming appropriately, and some are hidden, like you know, beside the T wave. So, what is happening? Why is this happening? I'll, I'll give you some uh, markings. So, what is happening? ये आपको ये आपको जो हंप लग रहा है डू यू थिंक कि पार्ट ऑफ क्यूआरएस है या पार्ट ऑफ पी वेव हो सकता है नहीं ना दिस कांट बी ठीक है एंड वेयर आर द पी वेव्स बिफोर क्यूआरएस देयर आर नो ऑबवियस पी वेव्स सो वन थिंग इज मे बी इट्स एएफ बट ये कैसा एएफ है कि जहां पे इतना रेट स्लो भी है रेगुलर भी है और तो दिस कांट बी एन एएफ ठीक है एएफ तो फास्ट रिदम होता है और ऐसा एएफ तो नहीं होता so, अगर P wave नहीं है, AF नहीं है, तो फिर ये क्या है? This means कि उसकी जो P wave है, slow down हो गई है, ठीक है? Somebody said junctional rhythm, he was on the right track, but uh, the, basically you have to mention कि इसको sinus node disease है. इस concept को आप समझ लें, ठीक है? This was that ECG जिसमें वो perfectly timed जो P wave थी, वो QRS के अंदर आ रही थी, क्योंकि P was not being uh, was not overdriving the QRS. P wave आ तो रही थी sinus node disease था it was fighting but junctional का rate उससे बेहतर था ठीक है you see कि इसका अगर आप heart rate देखें तो ये roughly कितना बनता है तो these are one two three four five five large boxes five six हैं ठीक so around तो this means कि अगर heart rate दिखा जाए तो ये fifty six चीज के round आ गया roughly so अब जो P wave है वो तो आपको पता है normal 60 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आपको P wave नहीं मिल रही और QRS independent fire कर रहा है तो और तो this means कि एक sinus node disease है। तो obviously sinus node disease की वजह से सारा कुछ हो। So the diagnosis will not be a junction rhythm, it will be a sinus node dysfunction। अगर आप sinus node dysfunction भी लिख देंगे तो I think वो भी answer ठीक हो जाए। ठीक है sinus की तो बहुत सारी uh, differentials हैं sinus bradycardia sinus pause sinus uh, arrest sinus atrial exit block tachybrady and all this ठीक है but if even you can write sinus node dysfunction तो you can get some number but junction में तो आपको वो number नहीं दे cause उसकी key में आपका sinus node disease लिखा हुआ है तो हो ये रहा था कि sinus node का जो rate था वो कि disease के वजह से slow था but sinus wave आ रही थी ठीक है अब Remember this thing that P waves will never die unless that there is another thing. Or either P waves are not or P waves are so many diseases that they are not coming. But if you are getting humps and there is no reason to explain that they are not coming, why are they coming? Then always think that these P waves are possible. Look at this. Okay? Look at lead 2 and lead V1. Lead 1 Unfortunately, there are some artifacts, but look at lead V2. We can see that we are unlikely in such a QRS, that we are part of QRS, otherwise QRS is very healthy looking. But why is this hump coming? So, always look at these extra humps. We can see that P-Wave is very out of the way. So, the thing is that always try to look for sinus node if you don't have any block. In this case, you don't have any audiences from this case. Okay? So once again, don't go for high-fi diagnosis. The examiner's key may maybe not have written the answer. Sinus node disease will be written. So this is sinus node dysfunction. And look at the age. He's having 60 years of age. So in 60 years, in bradycardia, this is AV block or sinus node disease. 
so this is the uh, anybody wants to ask questions uh, yes sir so how will we write the findings sir, uh, when they are the ecg is just like this come so in the exam how will we write like so you will you will write point. you will write there is a sinus bradycardia along with an escape coming from the junctional okay and this is a case of sinus nerve dysfunction ठीक है, so, है, definitely अगर एक pacemaker काम नहीं कर रहा तो lower down pacemaker take over करते हैं, so in this case junction to cover, junction का rate roughly कितना होता है 40 to 60, less than 40 will be a ventricular, इसमें around 40, 50, even के junction bradycardia भी हो सकता है, but this is not the aim of this ECG, ठीक है, aim is pick sinus node dysfunction, because you have to manage sinus node disease. ठीक है जैसे वैडी को आप किस तरह मैनेज करेंगे आपने साइनस को मैनेज करना है चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड ओके गुड सो दिस इज पेशेंट वो प्रेजेंटेड विद पेल्पिटेशंस शी वाज अ 32 इयर्स ओल्ड लेडी व्हेन वर फ्रॉम ओके सो व्हाट्स द डायग्नोसिस आई थिंक इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस विद अ तो आई थिंक यू आर गुड इनफ टू पिक ऑल द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स so let's quickly do this. Uh, so 34 years old female with palpitations. So what's the diagnosis? The irregular heart rate patient have a AFib. Okay. Anybody uh, ki or concept to mind me or uh, some point then I try. Achha, the thing is uh, the aim was that if you have some flutter activity mil rahi hai, okay? अक्सर लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि फ्लटर ठीक है ये मैंने इसलिए लगाई थी कि एनीबॉडी कैन कंफ्यूज दिस विद एटरियल फ्लटर क्योंकि आपको लग तो रहा है ऐसे ही बट यस सर हां तो द थिंग इज डोंट कंफ्यूज इट विद अगर आपको क्लियर कट लग रहा है कि इरेगुलर इरेगुलर है ठीक है फ्लटर वेव्स आपको बहुत जगह पे क्लासिकल नहीं मिल रही एक आ जगह पे मिल रही है ठीक है तो डोंट अज्यूम कि ये फ्लटर है ठीक है बाकी जगह पे देखें आपको कोई क्लियर कट फ्लटर एक्टिविटी नहीं मिल रही so it's very rare and I think it's not justified that if you have some rare flutters, if you have some flutters, then you will probably have some tricuspid isthmus, saw tooth. But if you have some flutters, then you will show you the majority of leads. So this yes. is uh, atrial fibrillation and don't confuse this with atrial flutter. The aim was this. Baki it's clear cut atrial fibrillation. Baki management we have discussed it. अच्छा जी ये इट्स अ अगेन थोड़ा सा ये इट इज अ माइट बी डिफिकल्ट बट ये है कि अगेन सो आई विल गिव यू सिनेरियो इट्स अ 45 इयर्स ओल्ड केस ऑफ माय कार्डियल फंक्शन 2 इयर्स बैक एंड प्रेजेंटेड हैड हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ही इज ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर दैट नाउ ही प्रेजेंटेड विद दिस ईसीजी So take a good look, okay, and uh, pick the findings. Okay, so sometimes कभी कभार आपको वो questions भी help कर देते हैं, but uh, I think exam इतना आसान भी नहीं होता, so they try to avoid common uh, hints. They will stick sign. Yes, yeah, uh -huh. toxicity. Good, 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है. So history आपको दी, MI है, shortness of breath, उसको multiple times हो रहे हैं, that is might be cause of heart failure. So he is on medical treatment. Digoxin is one of the drugs to be used in heart failure. ठीक है, so he was trying to link you up with the history and the CG कि आप digoxin को पकड़ें. ठीक है, दूसरा आप देखें इसका heart rate, it is an atrial fibrillation. ठीक है, it is not irregular है और ये AF है जो कि slow है. Usually AF तो fast होते हैं. So unless yes. the AF too slow or I, which means that कोई दवाई दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई AV node disease है. So history में तो आपको ज़्यादा evidence मिल रहा है कि इसको दवाई को मिल रही है. So he wanted to pick digoxin in this case. So आपने ठीक है. So it was a slow AF. So digoxin basically uh, क्या होती है? Digoxin के बहुत सारी features होते हैं. 
सो देर आर टू थिंग्स डाइजॉक्सिन इफेक्ट एंड डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी ठीक है बट आई एम नॉट श्योर के वो कितना डिटेल में आपसे पूछ सकते हैं बट डाइजॉक्सिन आपसे जरूर पूछेंगे तो डाइजॉक्सिन इफेक्ट्स आपने बता दिए कि टीवी फ्लैटिंग इमर्जेंट शॉर्ट ड्यूटी एस टी डिप्रेशन जो कि ये डिवस्टिक इज द मोस्ट कॉमन बट डाउन स्लोपिंग कर्व स्कैलअप ये भी इसकी फाइंडिंग्स आपको मिल सकती हैं ठीक है सो so, अगर आप देखें तो रिवर्स टिक बहुत टिपिकल जो है वो यहाँ पे आपको शायद मिल सकता है कि रिवर्स टिक है ठीक है बट रिवर्स टिक ना भी हो अल्टीमेटली डाइजॉक्सिन ही ऐसी जो कि ऐसी रेट कंट्रोल कर सकती है और इस तरह की एस टी दे सकती है और ये स्कैलअप और इस तरह की आपको फाइंडिंग मिल सकती है ठीक है तो अब इसमें आ, हर डाइजॉक्सिन को आपने स्टॉप नहीं करना होता ठीक है ये आप दोबारा थ्योरी को पढ़ लीजिएगा लिटरेचर डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के ये फीचर है ठीक है ये तो स्लो एफ था तो ठीक है आपने डाइजॉक्सिन टॉक्सिटी बोल दिया दैट इट माइट बी राइट बट एवरी डाइजॉक्सिन इफेक्ट इज नॉट टॉक्सिसिटी ठीक है सो so, ये इसके फीचर्स हैं अगर टॉक्सिसिटी होती है तो यू कैन इसको आप बेशक पढ़ लें ये अवेलेबल भी है नेट पे सो so, डाइजॉक्सिन की जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो टैकी भी करता है वो रेडी भी करता है ठीक है बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन सो इसके मल्टीपल एक्शन हैं वी नॉट गोइंग टू डिटेल्स वो आप पढ़ लीजिएगा सो दीज कैन इट कैन कॉज वो टैकी एंड रेडी सो ए टी विद ए वी ब्लॉग्स प्रोलॉन्ग पी आर विद ए वी ब्लॉग्स स्लो ए एफ रेगुलराइज ए एफ ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रेगुलराइज ए एफ कम्प्लीट ए वी ब्लॉक है ऊपर ए एफ चल रहे हैं नीचे फिक्स क्यू आर एस चल रहे हैं रेडी गार्डियन फ्रिक्वेंट पी वी सीज बाई डायरेक्शनल बी टी ये यूजली आपके एग्जाम में नहीं आता बट यू नेवर नो इट माइट कम तो बाई डायरेक्शनल बी टी इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये जो है ना वो भी एक फेवरेट क्वेश्चन है फॉर डाइजॉक्शन टॉक्सिसिटी तो यू कैन गो एंड रीड दिस ठीक है सो ना दिस इज वेरी वेरी कॉमन एग्जाम ई सी जी ठीक है जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट से आपसे पूछ सकते हैं सो दिस इज अ थर्टी टू ईयर्स ओल्ड ई मेल रिप्रजेंट फिट पेलपिटेशन फॉर टू मंथ्स एंड एट वर्ड इन लॉन्ग सेट so anybody would like to anybody would like to comment on this sir this is the regular uh, narrow uh, complex tachycardia avian rt okay so anybody uh, who thinks it is not avian rt or everyone agrees with this theek hai it's a pretty uh, good ecg i think uh, exam mein aapko is tarah ki ecgs hi deni chahiye rt bhi hai so ठीक है वही थ्री डिफेंशल्स जब भी एस वी टी हो थिंक ऑफ थ्री डिफेंशल्स ए टी ए वी एन आर टी एंड ए वी आर टी सो अब आपको ये पता हो कि ए वी एन आर टी ए वी आर टी और ए टी में क्या फर्क है सो एम वी वेन देर इज अ शॉर्ट आर पी शॉर्ट आर पी थिंक डोंट राइट पी आर विल बी रॉन्ग आर पी ठीक है शॉर्ट आर पी टेकी कार्डिया इज एन ए वी एन आर टी अगर आपको बहुत नैरो और फास्ट टेकी मिल रहा है और आपको पी नजर नहीं आ रही देन बेस्ट गैस इज ए वीन आर्टी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही राइट ए वीन आर्टी बट द थिंग इज पी वे यू श्योर हो कि आपको नजर नहीं आ रही ठीक है बिफोर कमेंटिंग ऑन ए वी एन आर टी सो इफ देर इज अ शॉर्ट आर पी यहाँ तो आपको पी नजर आ रही है यू सी दीज आर द एक्स्ट्रा हम्स ठीक है ये एक्स्ट्रा हम्स हैं यू सी ठीक है सो In tachycardias, me the only thing which will give you a diagnosis is the P, unfortunately, and that is again a difficult task. So train your eyes for that. ठीक है P wave हमेशा आप देखें A T की चीजें भी देखें A V N R T की भी देखें और A V R T की भी देखें. अगर again मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको tachycardia में P wave नजर नहीं आ रही तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही A V N R T लिखते हैं this might be the answer. ठीक है So, इसमें तो खैर पी वेव नजर आ रही थी लेकिन समटाइम्स नहीं भी आ रही थी सो दीज आर दी वेव यू सी दीज हम्स जो क्यू आर एस का पार्ट नहीं लग रही सो दिस वॉज एन एवी नॉट ठीक है वेरी क्लासिकल यहाँ देखें हम्स ये देखें ये देखें यहाँ तो बहुत ऑब्वियस है ठीक है सो ये काफी जगह पे ऑब्वियस है हम्स सो डोंट मिक्स दिस अप ठीक है सो दिस वॉज एन एवी नॉट ठीक सो हाउ विल यू डायग्नोज एन ईपी नेक्स्ट सेशन में ठीक है सो क्लियर ये दिस इज इम्पोर्टेंट इसी जी ये सबको पता होना चाहिए 
उसको आप अच्छी तरह से कर लें ठीक है दिस इज अगेन नाउ सिक्सटी सिक्स ईयर ओल्ड फीमेल हु प्रेजेंट्स विद सिंकपी ठीक है दिस वाज ए सी जी डन तो ये साठ साल की फीमेल है जिसको सिंकपी हुई और ई सी जी ली गई तो वट इज द डायग्नोसिस इन दिस केस तो टाइम इज रनिंग शॉर्ट तो आई विल लाइक कि थोड़ा सा जल्दी भी कमेंट कर दें प्रॉब्ली वी हैव फ्यू मोर स्लाइड्स तो हम कवर कर लेंगे विद इन टाइम सर आप खुद ही इस पे कमेंट कर दें तो बेहतर है नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा अच्छा चलें सो थिंग इज अगेन ठीक है रूल आउट साइनस वर्सेस एवी नोड सो अगर आप देखें तो आपको एवी नोड लग रहा है उसका हिंट ये है ठीक है यहां पे आपको पी भी नजर आ रही है और क्यू आर भी नजर आ रहा है ठीक है इसमें तो कोई डाउट नहीं है सो दिस लुक्स की पी कंडक्ट भी कर रही है ऐसे ही है ठीक है यहाँ बट यहाँ पे कई पी नजर आ रही है आपको इस पूरी स्ट्रिप में नहीं तो इसका मतलब ये क्या है कि पी वेव अगर नहीं आ रही और ब्रेडी कार्डिया जो कि इतना ज्यादा ब्रेडी कार्डिया और ब्रॉड भी है अब ये स्केप इज कमिंग नॉट फ्रॉम द जंक्शनल बिलो द जंक्शनल ठीक है वेंट्रिकल्स और वो भी डिजीज ठीक है तो अगर आप देखें ना तो ये एक स्केप आ रहा है अच्छा पी वेवस है पी वेवस जो है ना वो ये है लोक एट दिस अब पी वेव बेचारी फायर तो करती है लेकिन जब तक वो फायर करती है किसी स्केप आ चुका होता है ठीक है यहाँ पे देखा आपने यहाँ पे हम्प नहीं था और यहाँ पे एक हम्प है यहाँ पे भी हम इतना क्लियर नहीं है यहाँ पे भी शायद मे बी पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं बट यहाँ तो क्लियर कट पी वेव है तो हो ये रहा था कि इसको साइनस और डिजीज थी इसकी वजह से इसका जंक्शन जो है वो बल्कि वेंट्रिकल स्केप आ रहा था तो शी वॉज अ केस ऑफ अ साइनस नो डिजीज विद इंफरनोडल कंडक्शन जो है ना डिजीज क्योंकि जंक्शन स्केप तो नहीं आए तो शी विल बी नीडिंग अ पेस मेकर ठीक है दिस नो डाउट अबाउट इट तो दिस वॉज अ केस ऑफ अ साइनस नोट साइनस अरेस्ट भी आप कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत जगह पे बिल्कुल साइनस ने फायर ही नहीं किया ठीक है और यहाँ पे फॉरन से साइनस जाग उठा सो बट अगर आप साइनस नोट डिजीज भी लिख देंगे तो आई थिंक वो गलत नहीं होगा I think this is the last slide. So we have one minute left. So this is a spot diagnosis. What is the diagnosis? Ah, okay. Let me ask you. I'll tell you. Time is short. W W W. Good. Good. Okay. This is a pathway. Okay. 